வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அடுத்த நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸ் டெட்டோரியலில் ஒரு போஸ்ட் நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பிக் பாஸ் தமிழ் அப்படின் தான் என்னோடய டொமைன் நேம் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி பற்றி நான் எழுத போகிறேன் அதாவது ஒருத்தவங்களோட பயோகிராஃபி பற்றி நான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஹெட்டிங் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கணும் இப்போ முகேந்திராவை பற்றி நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா என்னோடய டொமைன் நேம் அதை பற்றி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் அப்போ நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றி தான் எழுத முடியும் சரிங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மொஹேந்திராவோட பயோகிராஃபி அப்படின்னா நம்ம அதை மாதிரி பார்த்து நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா மொஹேந்திராவ் ஹைச் ஓகே ஹைட்டு இட்டு வருது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து அந்த டைட்டில் இங்கே வந்து கொடுத்துடும் சரிங்களா இதை வந்து ஹெச் சார் ஹெச் ஒன்று ஆக்கிடுறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு என்னென்னு தோணுது முகண்டாவ் ஹைட் ஒயிட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்த் சாங்ஸ் மூவிஸ் இந்த இந்த மாதிரி நீ வந்து கொடுத்துடலாம் மோஸ்ட்லி இது அப்படி தானே இது பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டேன் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக எழுதணும் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம எப்படி எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ண போடணும் அப்படியே ஒரு பேராவாக நம்ம வந்து அப்படியே எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் அவரை பற்றி என்ன தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ இன்ட்ரோடக் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நம்ம எழுதிக்கணும் இப்போது நான் அப்படியே நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம எழுதியாச்சு சரிங்களா இஸ் ஆல்சோ நோ சேம் எம்ஜிஆர் முகன் ட்ராவல்ஸ் இண்டிபெண்ட் சிங் அண்ட் மூவி ஆக்டர் ஹெலிங் ஃப்ரம் மலேசியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்டஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சதில் நம்ம எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து நம்ம அவங்களோட பயோகிராஃபி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அதை நம்ம வந்து பயோகிராஃபி நம்ம வந்து டைட்டில் கொடுத்துட்டு இப்போ அவங்கள பற்றி என்ன இருக்கும் திரும்ப நான் எழுத போகிறேன் லைக் இது மாதிரி நான் எல்லாமே நான் ரைட் பண்ணுறேன் ஓகே டன் ஃபைனலி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்கள பற்றி என்னென்ன தெரிஞ்சதோ அதெல்லாம் நம்ம எழுதியாச்சு சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே நான் எழுதிட்டேன் முகன் ராவ் ஓ அதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதிட்டேன் சில இதில் ரெஃபர் பண்ணேன் சரி நான் எழுதிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று நம்ம டைப் பண்ணோம் சரிங்களா ஒன்று நம்ம டைப் பண்ணி எழுதியாச்சு சரிங்களா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதியாச்சு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் உட்காந்து நம்ம டைப் பண்ணணும் காப்பி பேஸ் பண்ணிடக்கூடாது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் காப்பி பேஸ் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க சாங் லிரிக்ஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லிரிக்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிரிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ வெப்சைட் நான் வந்து காமிச்சிட்டேன் அதாவது பயோகிராஃபி வெப்சைட்டுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு காமிச்சிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சாங் லிரிக்ஸ் வெப்சைட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நான் காமிச்சிடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு சாங்கோட லிரிக்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது காமிச்சிருந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு வீடியோ வந்து நான் போட்டிருந்தேன் பயோ வெப்சைட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது சாங் லிரிக்ஸ் வெப்சைட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி நம்ம இது பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதனால் உங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ரெண்டுமே நான் எழுதி காமிச்சிட்டேன் சரிங்களா இதுக்கு வந்து நான் இப்படி தான் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இப்போ டைப் பண்ணி நம்ம வந்து ரெடியாக வச்சாச்சு சரிங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக குட்டி ஸ்டோரி லிரிக்ஸ் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து டைட்டில் கொடுக்குறோம் குட்டி ஸ்டோரி அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் குட்டி ஸ்டோரி லிரிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து கொடுத்துட்டேன் இப்படி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா இது வந்து ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து ஸ்பெல்லிங் வந்து சேமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் நான் வந்து போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது லிரிக்ஸ் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் சாங் வரும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக நீ நீங்கள் என்ன உங்கள் நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்களோ அதேமாதிரி கொடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா சாங் லிரிக்ஸ் ரிலீஸ் ஆன உடனே கடை கடன் உங்களுக்கு என்ன தோணும் கடன் எழுதி எழுதி முடிச்சு கொடுத்துடலாம் இன்கேஸ் வந்து யாராவது ஒருத்தங்க க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க வேற <laughs> காப்பி பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம வந்து
காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து யூ நம்மளோட ஆர்டிகல்ஸ் யூனிக் ஆகிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன இதோ நம்ம லிரிக்ஸ் என்ன ஏதோ அதை நம்ம வந்து கேட்டகரி இப்போ வந்து கேட்டகரி நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய கேட்டகரி சூஸ் பண்ணிப்போம் இந்த படம் பேர் வந்து என்னது ஓகே இந்த படம் பேர் என்னதுன்னு தெரியலையே ஓகே விடுங்க ஓகே சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து இதோட படம் பேர் இதில் ரப்போஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா வந்து டிக் பண்ணிக்கணும் டிக் பண்ணி என்ன பண்ணணும் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு எஸ்சி எப்படி பண்ணுறதுன்னு அடுத்த வீடியோ நான் சொல்கிறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் சரிங்களா அதேமாதிரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த நெட்ஒர்க் இவங்களை பற்றி எழுதிருக்கேன்னா என்னோடய வெப்சைட் வந்து பிக் பாஸ் தமிழ் தான் சரிங்களா அப்போது நான் வந்து இதை இதை பற்றி நான் எப்படி எல்லாமே டைப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ரெடியாக உங்களுக்கு நான் வச்சுட்டேன் இப்படி தான் எழுதணும் காமிச்சேன் ஆனால் நல்லா ஞாபகம் இது மட்டும் பத்தாது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு தெரியுமா அவங்களோட போட்டோகிராஃப் அவங்க அவங்களோட யூடியூப் வீடியோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து எம்பர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வெப்சைட் நான் காமிக்கிறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பயோகிராஃபி விக்கி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியாச்சு பிரச்சனை கிடையாது இங்கே ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா ஃபோட்டோஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயவு செஞ்சு அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அதை வேறு மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் இன்கேஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் போய் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் அதை இங்கே இருக்கலாம் கொடுத்துடலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் இன்ஸ்டாகிராம் டவுன்லோடு இருக்கும் சரிங்களா அதை நீங்கள் வந்து ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபோட்டோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மெயிலுக்கு அனுப்பிச்சு நீங்கள் அங்கேருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி இப்போ பாருங்க ஃபேமிலி அண்ட் கேஷன் இருக்கு இந்த இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா அவர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே பார்த்தா அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் இருக்கும் எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலில் போய் நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ப்ரொஃபைலாக இங்கே பாருங்க மிகண்ட்ரா வித் மெஹ் வித் ஹிஸ் பிரதர் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட வெப்சைட்டில் ஆட் பண்ணிக்கணும் கறி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டு அடுத்து என்னென்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் இருக்குது இப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் அதே இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை எல்லாமே சரி சரிங்களா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபேஸ்புக் பேஜ் என்னென்ன சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எம்பிட் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டரை பற்றி எழுதுறீங்க இல்லை வந்து ஒரு டிவி சீரியலை பற்றி எழுதுறீங்க இல்லை வந்து அதாவது டிவி சீரியல் ஆக்டரை பற்றி எழுதுறீங்க ஆக்ட்ரஸ் பற்றி எழுதுறீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை பற்றி எழுதுறீங்க அப்புறம் வந்து ஃபுட்பாலர் பற்றி நீங்கள் எழுதுறீங்க மியூசிக் டேரக்டர் பற்றி எழுதுறீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் யூடியூப் வீடியோலாம் இம்பெக்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க என்னென்ன வீடியோலாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூனிக் ஆகும் நிறைய கண்டென்ட்டாக இருக்கிறதுனால கூகுள் என்ன திங்க் பண்ணணும் ஓகே இதில் வந்து நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இதை நல்லா விரும்புவாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கண்டென்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மேலே வந்து கூகுளை வந்து ரேங்க் பண்ணிவிடுவாங்க மேலே ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து ரேங்க் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன பாசிபிள் ஃபோட்டோஸ் எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க அவங்களோட இங்கே பாருங்கள் அவார்ட்ஸ் என்ன இப்போ அவார்டு வாங்கிற மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வச்சுருப்பாங்க கண்டிப்பாக அப்படி இங்கே போகிற அவார்டுன்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துக்கோங்க டைட்டில் கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஆட் ஆட் பண்ணிடுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் முகன்ற ஹாபிஸ் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வேறு வெப்சைட்லேருந்து காப்பி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வரும் ஆனால் இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிற ஒரு பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் தான் சரிங்களா அதில் வந்து நம்ம வந்து காப்பி பண்ணி நம்ம வந்து இதில் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது சரிங்களா அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நம்ம எம்பெட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எம்பெட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் இன்ஸ்டாகிராம் நம்ம வந்து எம்பெட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளக் ப்ளக்கின் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதை நான் வந்து உங்களுக்கு தனியாக நான் ஆட் பண்ணி
கொடுத்து முடிச்சு இங்கே பாருங்கள் இமேஜ் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் இமேஜ் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இடையில் வந்து நம்ம நான் எல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு முகேன் ராவ் ஃபேமிலி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன் ஹெட்டிங் வந்து நீங்கள் வந்து போல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா பெருசாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஹெட்டிங் டூ கொடுத்துட்றேன் டூ கொடுத்து முடிச்சக்கம் இப்போது முகன் ராவ் ஃபாதர் ஃபாதர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இதுக்கு ஃபாதர்னு இருக்கா இதுக்கு கீழே வந்து நமக்கு வந்து இமேஜ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த கீழே அந்த கர்சர் இருக்குதா இதை நம்ம பண்ணிவிட்டு எனக்குள்ளே ஆட் மீடியான்னு இருக்குது பாருங்கள் ஆட் மீடியானு கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஆட் மீடியா கிளிக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் அப்போ நீங்கள் என்ன என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம என்னென்ன ஃபோட்டோஸ்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ இது இல்லாமல் இதில் வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஃபைல்னு கொடுக்கணும் அப்லோட் ஃபைலில் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அவங்களோட அப்பா ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது என்கிட்ட ஸோ நம்ம என்ன பண்ணேன் அதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கொடுத்து இன்ஸ்டிட் போன்ஸ் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ஆட் ஆயிரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இதை நம்ம பெருசாக ஆக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம பெருசாக ஆக்கிக்கலாம் தப்பு கிடையாது சரிங்களா இந்த மாதிரி பெருசாக ஆக்கணும் ஆக்கிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் யார் அவங்களோட ஹை அவங்களோட அவங்க என்ன அவார்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் யார் அவங்க அம்மா யார் அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் யார் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஒன்றா ஒன்றா ஹெட்டிங் கொடுத்து ஹெட்டிங் கொடுத்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கடுத்து அவங்க ப்ரொஃபைல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களோட உங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குமா அப்போ ரீட் பண்ணுறவங்க ஓகே பரவாயில்ல அந்த வெப்சைட்டில் வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக அவங்க வந்து ரீட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ரைட் பண்ணும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து தமிழில் பிளாக் ரைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழில் பிளாக் ரைட் பண்ணால் நான் வந்து கூகுள் ஹிந்தி கீபோர்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அண்ட் தமிழ் ரெண்டு மூணுமே நான் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போது யுகன் ராவ் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பங்கு பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தோணுதோ அப்படியே நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து தமிழில் ரைட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து தமிழ் பிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா தப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன தெரியுதோ நீங்கள் வந்து எல்லாமே கிடக்கிறதா டைப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இப்போது பெயர் அப்படின் இருக்கு பேர்னு சொல்லிட்டு கோலான் கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு முகன் ராவ் ஓகே அடுத்து வேறு என்ன பண்ணலாம் வயது வயதுனா மூணு சரிங்களா இந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா கொடுத்துக்கலாம் நம்ம என்னென்ன டைப் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதெல்லாம் தமிழில் டைப் பண்ணிவிட்டு தமிழ்லேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அவருடைய அப்பா அப்பா குடும்பம் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பெருசாக நம்ம வந்து போல்ட் ஆக்கி போல்ட் ஆக்கிட்டு அதே மாதிரி அவங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஆட் மீடியான்னு கொடுத்து அவங்க அப்பாவோட ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து தமிழில் நம்ம ரைட் பண்ணணும் சரிங்களா சேம் ப்ரொசீஜர்ஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் ரைட் பண்ணணும் இங்கே தமிழில் வந்து ஹெட் ஹெட்டிங் வந்து தமிழில் கொடுத்துக்கோங்க வேறு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் லிரிக்ஸ் வெப்சைட்டுக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் இருக்கா அதே மாதிரி நீங்கள் தமிழில் நான் இப்போ இப்போ எப்படி சொன்னேன் அதே மாதிரி நீங்கள் தமிழில் உட்காந்து கிடக்கிறதா டைப் பண்ணிடுங்க சரிங்களா கூகுள் இண்டி கீபோர்டுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து டை நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து தேடினீங்கன்னா கூகுளில் வந்து கிடைக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை நான் வந்து தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கவே இல்லை அதில் வேறு வேறு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடனே என்னோடய என்னோடய டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது பார்த்திங்க அங்கே வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து அது கிடைக்கவே மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த இது நான் அனுப்புகிறேன் சரிங்களா தபில் கீபோர்டு டைப்பிங் இருக்குது பார்த்திங்களா அது நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன் சரிங்களா
கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லிங்க் ஆடாச்சு இப்போ யாராவது கிளிக் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேரெக்டாக என்ன போகும் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு போயிடும் அதேமாரி அவங்களோட அவங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பயோகிராஃபி இப்போ அவங்க அப்பா அம்மா எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முகன்றம் இன்னொரு இது இருக்குது இல்லை வேணாம் நான் வந்து பிக் பாஸ் அண்ட் இருக்கு பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீங்கிறது நம்ம வந்து பிக் பாஸ் தமிழ் த்ரீன்னு இருக்கா இப்போ நம்ம இந்த விக்கிபீடியா பேஜ் வந்து இந்த பேஜ் வந்து நம்ம வந்து அதில் வந்து ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணணும் அதை வந்து லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே இந்த லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்க இதை அப்படி அப்படி காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணும் இப்போ பிக் பாஸ் த்ரீ தானே இப்போ இது எதுன்னா செல் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் செல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி இதில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ பேஸ்ட் பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆட் ஆயிரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அதே அது போக எங்களுக்கு இதில் இன்னும் நிறைய இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த நேம் இருக்குதா இதில் வந்து நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இதில் வந்து புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் இப்போ திரும்ப இங்கே வந்து திரும்ப இப்படி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது க்ரியேட் பண்ணி இப்படி பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஆட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து போல்ட் ஆக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ப்ளோ போல்ட் ஆக்கிக்கலாம் போல்ட் ஆக்கிக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்டைல் மாத்திரம் கூட இந்த சாஞ்ச மாதிரி இருக்குது இட்டாலிக் மாத்திரம்னா இட்டாலிக் மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த செலக்ட் பண்ணது எனக்கு வந்து நடுவில் வேணும் இந்த லெஃப்டில் இருக்குது எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு நடுவில் வேணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா இதை செலக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் நடுவில் வந்துடும் இல்லை எனக்கு நடுவில் வேணாம் எனக்கு இந்த ரைட் சைடில் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சைடில் போயிடும் பாருங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இல்லை எனக்கு நடுவில் வேணும் நடுவில் லெஃப்ட்னால் லெஃப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்துங்க எனக்கு வந்து இந்த சைடு இப்போ இது முடிச்சிருக்கேன்னா இது முடிச்சுக்கப்போ எனக்கு இந்த சைடு வந்து ஒரு கோடு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இது வந்து ஹைட்டெல்லாம் எழுதி முடிச்சிட்டேன் நான் வந்து ஓகே இதில் வந்து பழையபடி மாற்றிக்கிறேன் எல்லாம் முடிச்சாச்சு முடிச்சக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சேன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கோடு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரீட் மோர் டேக்ன்ற மாதிரி இதை வந்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்து முடிச்சக்கப்புறம் எனக்கு ரீட் மோர் டேக் வந்து ஆட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து சில கலரில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இப்போ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட் கலர் இருக்குன்னு பார்த்திங்கனா இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரெட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் ரெட் கலர் ஆட் பண்ணவொடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ரெட் கலர் ஆட் ஆகும் இதில் நிறைய கலர் இருக்குது நம்ம நிறைய கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ளூ வேணால் ப்ளூ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஆட் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இதுதான் வந்து யூஸ் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து டைட்டில் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் சிறுசாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் டைட்டில் ஃபோரோ த்ரீயோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து டைட்டில் வந்து டூ செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே வேறு என்ன இருக்குது இதில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஏதாவது கோடு ஆட் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது கோடு ஆட் பண்ணணும்னா இந்த 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 போஸ்ட்டே எனக்கு வந்து கோடு மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே கோடு அந்த மாதிரி வந்துடும் சரிங்களா ஹெச்டிஎம்எல் மோடில் இதெல்லாம் வந்துடும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் விஷுவல் அப்படிங்கிறது விஷுவல் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே விஷுவல் டைப்பில் நமக்கு வந்துடும் எல்லாமே சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இப்போ இந்த இது மட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து கோட்ஸ் மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பிளாக் கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம க்ளோட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா கோட் மாதிரி ஆகிடும் இது வந்து கோட்ஸ் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நம்ம இதை பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது எப்படி வந்து ஷோ ஆகுது அப்படிங்கிற நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரிங்களா அது போக இது வந்து ரீடூ இருக்குது அண்டூ இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து வியூ போஸ்